আওয়ামী লীগ সহ এগারো রাজনৈতিক দলকে কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার নির্দেশ চেয়ে রিট কাল হতে পারে শুনানি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবিতে অনর জাতীয় নাগরিক কমিটি দ্রুত নির্বাচন চায় বিএনপি ও সমমনারা গণভবন পরিদর্শনের প্রধান উপদেষ্টা জাদুঘরে রাখা হবে আয়নাঘরের রেপ্লিকা ডিজিএফআই এর সহায়তায় সতেরো বিলিয়ন ডলার পাচার এস আলম একাই দশ বিলিয়ন ফোনালাপের প্রতিপক্ষের ওপর হামলা নির্দেশ হাসিনার আওয়ামী লীগের নৃশংস রাজনীতির পরিচয় শুনছিলেন ফ্রেস সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে সাথে আছি আমি রীতা চৌধুরী দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট একুশে টিভি চ্যানেলে এছাড়া সংবাদ দেওয়া থাকছে অর্থনীতি বোঝা হাসিনার সমীক্ষাহীন রেল প্রকল্প দুর্নীতি লুটপাটের সম্ভাবনা রূপ নিয়েছে হতাশায় আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম বিরত রাখার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেছেন জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সার্জিস আলম বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সমন্বয়ক হাসিবুল ইসলাম একই সঙ্গে দশম একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে আরেকটি রিটও করেছেন তারা কাল হাইকোর্টে দুটি রিটের শুনানি হতে পারে বিস্তারিত সাকেরার জুড়ি পোর্টে নির্বিচারে মানুষ হত্যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা বেআইনি প্রক্রিয়ায় অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিনজন আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পার্টি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বিকল্পধারা বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ পাশাপাশি দশম একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে আরেকটি রিটও করেছেন তারা এ বিষয়ে আইন সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ মহাপরিদর্শকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে একই সঙ্গে জাতীয় পার্টি গণতান্ত্রিক দল মার্কসিস্ট লেলিনিস্ট ও সোশিয়ালিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশকে বিবাদী করা হয়েছে এবং এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের থেকেই তো মামলা মকদ্দমা এখন যে মামলা মকদ্দমা করেছে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভাবেই করেছে সেটা এখন আদালত দেখবে যে এটা সঠিক হয়েছে না ব্যতিক হয়েছে এটা সম্পূর্ণভাবে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বহিপ্রকাশ আইনজীবী হিসেবে আমার ব্যক্তিগত মন্তব্যের কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না দুটি রিট করার কথা জানিয়ে নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়েছেন বৈষ্ণবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সার্জিস আলম ছাত্রলীগ ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত সরকার এই মুহূর্তে নেয়নি বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রেস উইং রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা হলে কি ধরনের সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি হবে তা জাতির সামনে বিএনপিকে উপস্থাপন করার আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক কমিটি এদিকে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে অপসারণ করে পরবর্তী সংস্কার কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছে গণ অধিকার পরিষদ একাংশ শিউলি সাবনামের প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের অপসারণ চেয়ে কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনায় অংশ নিচ্ছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার গণ অধিকার পরিষদের সাথে এই বৈঠক আলোচনা শেষে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক জানান আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে স্থায়ীভাবে নির্মূল করতে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ সহ বাহাত্তরের সংবিধান বাতিল করতে হবে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে তাহলে বিএনপিকে 
জনগণের সামনে উন্মোচন করা উচিত কি কি সংকট সৃষ্টি হতে পারে তাহলে সেই সংকটগুলো আমরা মোকাবেলা করব এক প্রশ্নের উত্তরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ চেয়ে কোনো রিট করা হয়নি যেহেতু লিগ্যাল ইস্যুস খুব সুন্দর অফিস জাস্ট এই রিটটা রিসিভ করেছে শুনানিও হয়নি এখন শুনানি যখন হতো তখন আমরা ইনফর্ম হতাম নিষেধাকে যেহেতু চাওয়া হয় না যে তাদের এটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন পোস্টপোন থাকে গণ অধিকার পরিষদ নেতারা বলছেন রাষ্ট্রপতি অপসারণ নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে কেউ বিরূপ পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে এই জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হবে আগে এই রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে হবে এরপরে আমরা ধারাবাহিকভাবে সংবিধান সংস্কার কিংবা বাতিল নতুন করে রচনা বা অন্যান্য যে স্টেপগুলো আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে আমরা করব আমরা আইনসম্মতভাবে করব যাতে এগুলি নিয়ে কোনো রকম বিরূপ সমালোচনা सभापत सोमवार रात गुलशान चेयरपार्सन कार्यलय अनुष्ठित स्थायी कमिटी बैठक বৈঠকে যোগ দেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন ডক্টর মঈন খান সেলিমা রহমান আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সালাউদ্দিন আহমেদ সহ বিএনপির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির বারো জন সদস্য বৈঠকে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির প্রস্তাবের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে অভ্যুত্থানে সকল শর্ত পূরণ হয়েছিল বলেই গণ অভ্যুত্থান হয়েছে আর এই মুহূর্তে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি সবার বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি আয়োজিত আলোচনায় এসব কথা বলেন বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা নির্দিষ্ট কোনো এজেন্ডা নয় সব বিষয়ে ঐক্যমত্যের মাধ্যমে দ্রুত নির্বাচন দিয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করার আহ্বান তাদের বিস্তারিত মাহিলা ইসলামী রিপোর্টে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অন্তর্বর্তী সরকারের আশি দিন ও গতিমুখ ও চ্যালেঞ্জ শিরোনামে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির আলোচনা অংশ নেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এ সময় তুলে ধরেন তাদের সংস্কার ভাবনা ও নির্বাচন নিয়ে মতামত গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনাদ সাকি বলেন গণতান্ত্রিক সংকট উত্তরণে প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐক্যের জনগণের কথাটা যখন আমরা বলি সেটা মূর্ত রূপ নেয় জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে সেটা হচ্ছে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আরেকটা প্রকাশ আছে যেটা অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে কাজে এই তিনটে প্রকাশের জায়গা আছে অভ্যুত্থান ঘটেছে অভ্যুত্থানের অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি আছে এবং সেই রাজনৈতিক শক্তিগুলো যারা জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী অংশ তাদের মধ্যে একটা ঐক্যমত্যের জায়গা দরকার এই রাজনৈতিক পর্ব পারি যাওয়ার ক্ষেত্রে সকল বিষয় সংস্কার না করে ন্যূনতম সকলের ঐক্যমতে যে সংস্কার করা সম্ভব তাই করার কথা বলেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না পথ একটাই আপনাকে একেবারেই ন্যূনতম যে ঐক্য আছে সমগ্র জাতির যেটাকে আমরা জাতীয় ঐক্যমত্য বলি তাই করতে হবে তার বাইরে আপনি যেতে পারবেন না নিষিদ্ধ করার সংস্কৃতি চালু করলে গণেশ উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন মন্তব্য বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদকের আমরা বেশি যদি টানাটানি করতে চাই দড়িটা কিন্তু ছেড়ে যেতে পারে দড়ি যদি ছেড়ে যায় অভ্যুত্থানে যেটুকু সাফল্য তার যে বিজয় সেটা সংহত হওয়ার পরিবর্তে সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে আলোচনায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন নির্বাচন সংক্রান্ত সংস্কারের বিষয়ে কোনো দলের দ্বিমত নেই এ নিয়ে জাতি ঐক্যবদ্ধ ঐক্যমতে বিশ্বাস করতে হবে ঐক্যমত বললে তো হবে না সিলেক্টিভলি ঐক্যমত হবে না ঐক্যমত হবে যেখানে আমরা সবাই যে বিষয়গুলোতে ঐক্যমত করব সেগুলো নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এবং বিশেষ করে নির্বাচনী ব্যবস্থার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নাই বহু লোক ষোলো বছর ছত্রিশ দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের চিন্তা প্রতিফলন করতে হবে এর আগে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী মাহিলা ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা ছাত্র জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনার পতনের পর জনরোষে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গণভবনকে দ্রুত জুলাই গণভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস 
বলেছেন এই জাদুঘরে রাখা হবে আয়নাঘরে রিপ্লিকা হাসিনা দেশত্যাগের প্রায় তিন মাস পর সোমবার গণভবন পরিদর্শনে যান প্রধান উপদেষ্টা এ সময় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ছিলেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান নাহিদ ইসলাম এবং আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম পরে ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রেস উইং জানায় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে ডিসেম্বরের মধ্যে জাদুঘরে প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে বলেছেন ড মোহাম্মদ ইউনুস গণভবন থেকে একটা জুলাই আগস্টের যে হত্যাকাণ্ড বা বিপ্লব এবং তার পরবর্তী যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এগুলো একটা স্মৃতি স্তম্ভ হিসাবে বা স্মৃতিকাগার হিসাবে একটা মিউজিয়ামে পরিণত করা যায় কত দ্রুত কাজটা শেষ করা যায় সেই জন্য উনি নির্দেশ দিয়েছেন আয়নাগরের একটা রেপ্লিকা যেন ওখানে রাখা হয় এ বিষয়ে উনি আজকালে আমাদের উপদেশক এবং সংশ্লিষ্ট যারা আরও সরকারি কর্মকর্তা আছে ওনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এর সহায়তায় বিভিন্ন ব্যাংকে বোর্ড সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সব শেয়ার বিক্রি করতে বাধ্য করত এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলমের মতো শীর্ষ ব্যবসায়ীরা শেখ হাসিনার শাসন আমলে এ কৌশল ব্যবহার করে অন্তত এক হাজার সাতশো কোটি ডলার বিদেশে পাচার করেছে ওই সব ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইস মনসুর রিপোর্ট দুলি মল্লিকের শিক্ষার্থী জনতার গণ অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর স্পষ্ট হতে থাকে তার দেড় দশকের শাসন আমলে ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি ও লুটপাটের চিত্র একে একে বের হয়ে আসে লুটপাটে জড়িত শীর্ষ বিজনেস টাইকুনদের নাম তাদেরই একজন হলেন এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম অডিটের তথ্য মতে ইসলামী ব্যাংক সহ অন্তত ষাটটি ব্যাংক থেকে কমপক্ষে এক হাজার কোটি ডলার লুটপাট করে তা বিদেশে পাচার করেন তিনি সাইফুল আলমের মতো আরও অনেক শীর্ষ ব্যবসায়ী একইভাবে হাতিয়ে নেন অন্তত এক হাজার সাতশো কোটি ডলার যার পুরোটাই পাচার করা হয় বিদেশে দেড় দশকে তাদের এই ব্যাংক দখল ও লুটপাটে সহায়তা করে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর আহসান মনসুর জানান ডিজিএফআই এর মাধ্যমে বোর্ড সদস্যদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ব্যাংকের সমস্ত শেয়ার এস আলমের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করা হতো একই সঙ্গে পরিচালক পদ থেকেও জোর করে সরিয়ে দেওয়া হতো তাদের যে কোনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এটি সবচেয় বড় ব্যাংক লুটপাট উল্লেখ করে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আর কোথাও এত বড় মাপের এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি বলে জানান আহসান মনসুর পাচার হওয়া এসব অর্থ উদ্ধারে এরই মধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে ডক্টর ইউনিসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিটের তথ্য আন্তর্জাতিক ও দেশের আদালতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলেও জানান গভর্নর বিশ্লেষকরা তবে এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাজনীতিতে কোন প্রভাব রাখবে না বলেও মন্তব্য তাদের রোববার আওয়ামী লীগের এক নেতার সাথে ফোন আলাপে শেখ হাসিনাকে বলতে শোনা যায় দুই মাসের মধ্যেই পতন হবে অন্তর্বর্তী সরকারের আদিত্য মামনের রিপোর্ট এটি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সবশেষ ফোনালাপ বিএনপি জামায়াতের নেতাকর্মীদের বাড়িতে পাল্টা হামলার নির্দেশের পাশাপাশি দুই মাসের মধ্যে ডক্টর ইউনুস সরকারের পতন নিজের বিরুদ্ধে দুশো সাতাশ মামলার বাদীকে হত্যা করার হুমকিও উঠে আসে তার এই কথোপকথনের সত্যতা যাচাই জরুরি দাবি করে জ্যেষ্ঠ এই সাংবাদিক বলছেন এ ধরনের হিংসাত্মক কথাবার্তায় ক্ষতি হচ্ছে বরং আওয়ামী লীগেরই আওয়ামী লীগ যদি এখানে দেশের রাজনীতি করতে চায় শেখ হাসিনাকে মাইনাস করে করতে হবে 
যদি এটা শেখ হাসিনার অরিজিনাল ফোন কল হয় তাহলে আর যদি এটা এআই দ্বারা ক্রিয়েটেড হয় অথবা ফেক হয় তাহলে আমি বলবো যে সমস্ত ফোন কলকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ইগনোর করা উচিত ভারতের আশ্রয় থেকে শেখ হাসিনার এইসব কর্মকাণ্ডে দুই দেশের সম্পর্কে অবনতি চরম পর্যায়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন রাজনীতিবিদরা ভারত যেটা করতেছে এটা কোনো আপনার এটা বৈধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করতে পারে না হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের মানুষ তো আপনার ভারতীয় মানুষকে এবং ভারতীয় সরকারকে তো ঘৃণা করেই এখন ভারতীয় মানুষকে ঘৃণা করবে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক গতিতে যাবে না এটা রাজনীতি করতে হলে আওয়ামী লীগকে পরিশুদ্ধ হয়ে গণমানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ তাদের স্বপ্ন দেখবে এগুলো রাজনীতিবিদদের কাজ আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা তারেক রহমান বারবার বাংলাদেশে পাসপোর্ট চেয়েও পাননি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারে উচিত এসব মামলা দ্রুত প্রত্যাহার করা এমনটাই বলেছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও চেয়ারপারসন উপদেষ্টা এম এ মালিক তারেক রহমান ক্ষমতার জন্য নয় এদেশে মানুষের অধিকারের জন্য লড়েছেন বীরের বেশে দেশে ফিরবেন বলেও মন্তব্য করেন প্রবাসী এই রাজনীতিবিদ মানিক সিকদার রিপোর্ট পাঁচ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিএনপি নেতাকর্মীদের অপেক্ষা কবে ফিরবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন দুই হাজার সাত সালের এক এগারোর সেনা শাসনের সময় তারেক রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয় এরপর চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গেলেও সতেরো বছরেও দেশে ফিরতে পারেননি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে সতেরো বছর দেশ ছেড়ে বাইরে থাকলেও রাজনীতিতে ছিলেন সক্রিয় প্রিয় বাংলাদেশ আজ কারা মুক্ত সম্প্রতি যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিক দীর্ঘ উনিশ বছর পর দেশে ফিরেছেন তিনি একুশে টেলিভিশনকে জানান পাঁচ তারিখের পরই দেশে ফেরার প্রস্তুতি থাকলেও আইনগত জটিলতায় এখনো ফিরতে পারেননি তারেক রহমান তারেক রহমান ওই যে পাঁচ তারিখের পতনের পরেই উনি আসতে পারতেন হাসিনার সময় তো অনেকবার উনি চেয়েছিল যে বাংলাদেশি পাসপোর্টটা দিবে দেয় নাই তো যে কারণে উনি ওয়েট করেছিলেন ইন্ডিয়ানরা তো চায় নেই তারেক রহমান বাংলাদেশে আসুক রাজনীতি থেকে অপসারণ করতে শেখ হাসিনার ষড়যন্ত্রে এক এগারোতে ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের সরকারের সময় দেয়া হয় মিথ্যা মামলা এসব মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এক এগারো এইটা ষড়যন্ত্র যেটা ছিল এটা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এটা বিশেষ করে ইন্ডিয়ানরা অত্যন্ত সুকৌশলে তারা মইন ফখর মাসুদ এদেরকে তাদের এজেন্ট হিসাবে তারা ব্যবহার করেছে সত্যিকার অর্থে ন্যায় বিচার আমরা যেটা বিশ্বাস করি এটা যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে উনি দেখবেন যে ওই এই মাস বা ভেরি সুন উনি চলে আসবেন ভেরি সুন চলে আসবেন রাজনীতির বরপুত্র তারেক অচিরেই বীরের বেশে দেশে ফিরবেন বলেও জানান তিনি আমি যেটা ফিল করি তারেক রহমান এই যুগের কাল মার্কস মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখন ব্যবসা বাণিজ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত বিশ্লেষকরা বলছেন রাজনৈতিক সম্পর্কে টানা পড়েন থাকলেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভালো থাকলে দুই দেশই লাভবান হবে আর বাংলাদেশের টার্গেট হওয়া উচিত ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাহিদ সিরাজিন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে কিছুটা জটিলতা তৈরি হয়েছে বিগত সরকার রাজনৈতিকভাবে ভারতের ওপর নির্ভরশীল হওয়া এর মূল কারণ কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ গুরুত্বপূর্ণ পণ্য আমদানি রফতানি ছাড়াও ভারতে পড়তে যাওয়া চিকিৎসা কেনাকাটা এসব দিয়ে ভারত লাভবান হয় বাণিজ্য বৈষম্য থাকবে কারণ বড় দেশ বড় অর্থনীতি অনেক পণ্য উৎপাদন হয় আমাদের কম আছে আমার পণ্যটা তো ভারতে ঢুকতে দিতে হবে আমি কম্পিটিশনে টিকি আর না টিকি ভারতের সাথে বাংলাদেশে রয়েছে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি দু হাজার বাইশ থেকে তেইশ অর্থ বছরে যার পরিমাণ ছিল দশ বিলিয়ন ডলার রাজনৈতিক জায়গাটাতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে অন্য অন্য জায়গাগুলো কিন্তু চালু আছে আমরা ভারত থেকে ডিজেল আমদানি করছি বিদ্যুৎ আমদানি করছি ভারতে পণ্য আমাদের দেশে আসছে তো কাজে ওই জায়গাগুলোতে দেখবেন যে আমরা কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি বিশ্লেষকরা বলছেন ভারতের সাথে সম্পর্কের এই জটিলতা সহজ করতে হলে দুই দেশের উদ্যোগী প্রয়োজন যে হেলথ সেক্টরে বলি এডুকেশন সেক্টরে বলি ট্যুরিজম সেক্টরে বলি এটা যদি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে বাধা হয় তাহলে তো ভারতেরই ক্ষতি ভারতের যারা ব্যবসায়ী ইত্যাদি 
তো তারাও আমার মনে হয় একসময় প্রেসার দিবে তাদের সরকারকে যে সম্পর্ক এমন অবস্থা যেন নিয়ে আসে যেন এইগুলো যেন মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে যায় ভারত যদি দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় তাহলে সমস্যা সমাধান অনেক সহজ হবে মন্তব্য বিশ্লেষকদের নাহিদ সিরাজি নিম্মি একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার রেলওয়ে দুর্নীতি খবর কোন প্রকল্প নেওয়া হয় সমীক্ষা ছাড়াই কোনটির আবার যথাযথ সমীক্ষা হয়নি হাসিনা সরকারে গত ১৬ বছরে এভাবেই একের পর এক রেল প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে নতুন আট প্রকল্পে ব্যয় প্রায় পৌনে এক লাখ কোটি টাকা যেসব সম্ভাবনার কথা বলে এসব প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল তার সবই রূপ নিয়েছে হতাশায় দেশে অর্থনীতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে হাসিনার রেল প্রকল্প দেশের রেল খাত সংঘবদ্ধ দুর্নীতি ও লুটপাট নিয়ে তৌহিদ রহমানের ধারাবাহিক রিপোর্টে আজ দ্বিতীয় পর্ব হতাশা বাড়াচ্ছে নতুন রেলপথ সক্ষমতার অর্ধেকও ব্যবহার হচ্ছে না টানতে হচ্ছে ঋণের বোঝা চীনা ঋণে উনচল্লিশ হাজার দুশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ের পদ্মা সেতু রেল সংযোগ রোটে আটচল্লিশটি যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন চলাচলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সাবেক হাসিনা সরকার চলছে মাত্র দশটি যাত্রীবাহী ট্রেন মালবাহী ট্রেন চলাচল শুরুই হয় রাজবাড়ি থেকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া রেলপথ যেন পরিত্যক্ত লাইন গোপালগঞ্জ থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত এই প্রকল্পে প্রাথমিক খরচ ধরা হয়েছিল নয়শো কোটি টাকা আর শেষ পর্যন্ত দুই হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে অথচ এত খরচের মধ্যেও এই পুরুর রেল প্রকল্পে মাত্র সারাদিনে একটি রেল চলাচল করে দুহাজারই রামু কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে পনেরো হাজার চারশো ছিয়াত্তর কোটি টাকায় বলা হয়েছিল কক্সবাজারে যত পর্যটক যান এর পঞ্চাশ শতাংশ পাবে রেল এরুটে ছাব্বিশটি ট্রেন চলাচলের কথা থাকলেও চলছে ছয়টি ট্রেন যার মধ্যে দুইটি অনিয়মিত প্রকল্প প্রণয়ন প্রকল্পের যে কনসেপ্ট সেটা কতখানি বাস্তব সম্পদ সেটা কতখানি মানে যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে সেটা কতখানি বাস্তবায়নযোগ্য বা আমাদের উন্নয়ন যে প্রেক্ষিতে হচ্ছে সেটার সাথে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ এলাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কতখানি এই ধরনের যে ফিজিবিলিটিগুলো সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ পেশাগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে করা হয় নাই ভারতীয় ঋণে খুলনা মংলা এবং আখাউড়া আগরতলা দুটি নতুন রেলপথ গত বছর উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা এবং নরেন্দ্র মোদী তিন গুণ বেড়ে প্রকল্প ব্যয় চার হাজার সাতশো উনচল্লিশ কোটি টাকা আখাউড়া আগরতলা রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়নি খুলনা থেকে মংলায় চলে একটি বলা হয় ভারতের ইচ্ছায় নেওয়া হয় এই দুটি প্রকল্প পাবনার ঈশ্বরদী থেকে ঢালারচর রেলপথ প্রকল্প দুই সালে অনুমোদন পায় এক হাজার সাতশো পনেরো কোটি টাকার এই রুটে দশটি ট্রেন চলাচলের কথা থাকলেও চলছে মাত্র দুইটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রচুর এমন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে কোনো ধরনের প্রাক মূল্যায়ন ছাড়াই এগুলো নেওয়া হয়েছে ফলশ্রুতিতে এই সমস্ত প্রকল্পগুলো আদতেই ওই ওই এলাকার জনগণের দাবি কি না সেটা পূর্ণভাবে আসলে মূল্যায়ন হয়নি এই যে বড় অঙ্কের প্রকল্প এখানে কমিশনের যে শতকরা হিসাব আমরা বলি সেই হিসাবে আসলে একটা বড় অঙ্কের কমিশনের সুযোগ তৈরি হয় এক হাজার আটশো নয় কোটি টাকার লাকসাম চিকনি আস্তানা রুটে পঁয়ষট্টিটি ট্রেন চলাচলের কথা বলা হলেও চলছে আটত্রিশটি ট্রেন আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ছয় হাজার ছয়শো পাঁচ কোটি টাকার রুটে সত্তরটি ট্রেনের মধ্যে চলছে ছত্রিশটি সব মিলে রেলের আটটি প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে একাত্তর হাজার পাঁচশো পঁচিশ কোটি টাকা কিছু কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলো হয়তো ভবিষ্যতে হয়তো করা যেত এই মুহূর্তে না করলে করা যেত এইগুলো আসলে যেটা হয়েছে সেটা তো আগের ব্যাপার আমার তো আসলে এগুলো বলার মতো অবস্থা নেই বিশ্লেষকরা বলছেন পার্শ্ববর্তী দেশের আগ্রহ এবং শেখ পরিবারের ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারদের তৎপরতায় রেলওয়ে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচে সংবাদ বিরতি যখন ফিরব তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে বেগম রোকেয়ায় লেজু বৃত্তির রাজনীতি নিষিদ্ধ আবু সাইদ হত্যায় জড়িত অভিযোগে দুই শিক্ষক সহ সাত জন বরখাস্ত আবার আমন্ত্রণ একুশের রাতের সংবাদে 
এবার অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই কোনো ঝামেলা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশবাসীকে আয়কর জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস থেকে ব্যাংকের লাইন দিয়ে আয়কর জমা দেয়া বা আয়কর অফিসে গিয়ে রিটার্ন জমা দেওয়ার ঝামেলা করতে হবে না আপনি ঘরে বসেই আয়কর জমা দিয়ে রিটার্ন দাখিল করবেন এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহরের সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও সকল তপসিলি ব্যাংক মোবাইল ফোন অপারেটর এবং বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য এইভাবে আয়কর রিটার্ন দেওয়া এখন থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আবার বলছি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দেশের বাকি সবাইকে অনলাইনে ই রিটার্ন ও আয়কর জমা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস একই সঙ্গে দুই বন্ধু প্রতিম দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করতে জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা জানান ড ইউনুস বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ ইসা আল দুহাইলান সাক্ষাৎ করতে এলে এ আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা এ সময় সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে অনন্য হিসেবে অভিহিত করেন প্রধান উপদেষ্টা সৌদি আরবকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তহবিল জমা রাখারও আহ্বান জানান তিনি পাশাপাশি সহজ শর্তে বাংলাদেশের জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশি তরুণদের প্রশিক্ষণের জন্য বিনিয়োগ করতে সৌদি আরবকে আহ্বান জানান অধ্যাপক ইউনুস এদিকে বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগ করতে সৌদি আরব আগ্রহী বলে জানান রাষ্ট্রদূত আল দুহাইলান ভোটের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের ফিরে আসার কোনো অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন জমায়েতের ইসলামের আমির ড শফিকুর রহমান রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের লগি বৈঠার তাণ্ডবের প্রতিবাদে আলোচনার সভায় এ মন্তব্য করেন জমায়েতের আমির আরও বলেন দেশে কোনো রাজনৈতিক সংকট বা বিভক্তি তৈরি হোক সেটা তার দল চায় না দেশ গড়তে সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ড শফিকুর রহমান বলেন দলমত নির্বিশেষে ফ্যাসিবাদ মোকাবেলা করতে হবে অনেকে বলে এরা নাকি আবার এ দেশে রাজনীতি করতে চায় এরা এ দেশে আবার এসে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় যারা গোটা জাতির বিরুদ্ধে এইভাবে যুদ্ধ করেছে তারা নির্বাচনে বোর্ড চাই বেকার কাছে এদের কোনো নৈতিক অধিকার নাই বোটের ময়দানে ফিরে আসে যদি জনগণের বোটে বিশ্বাসে হত চোদ্দ সালে তারা ফেয়ার নির্বাচন দিত আঠারো সালে দিত চব্বিশ সালে দিত অর্ধ শতাধিক ফেসবুক আইডি হ্যাক করে পনেরো জনের বেশি ভুক্তভোগীকে দুই বছর ধরে ব্ল্যাকমেইল করা হ্যাকারকে আটক করেছে সিআইডি রাজধানী উত্তরা দশ নম্বর সেক্টর থেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ফজলে হাসান অনিক নামের এই হ্যাকারকে আটক করা হয় সংবাদ সম্মেলনে সিআইডি জানায় অনিক গত দুই বছরে এসব আইডি হ্যাক করে ভুক্তভোগীদের ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও প্রকাশের হুমকি দিয়ে লাখ টাকার বেশি হাতিয়ে নিয়েছে এর আগে বরিশালে বাবুগঞ্জ থেকে রাশিদুল ইসলাম নামের আরেক হ্যাকারকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি তার কাছ থেকে একটি মোবাইল চারটি সিম কার্ড একটি ল্যাপটপ এবং একটি পেনড্রাইভ জব্দ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে সরকার বিরোধী কোনো প্রপাগান্ডা যেন কেউ ছড়াতে না পারে তা নিয়েও কাজ করছে সিআইডি সাইবার সেন্টার যাদেরকে সে টার্গেট মনে করছে যাদের আইডিতে এইরকম আনওয়ান্টেড বা এমন কিছু কন্টেন্ট পাওয়া গেছে যেটা তার জন্য বিব্রতকর তো সে এইগুলো করছে কি তার ফ্রেন্ড সার্কেল বা তার প্যারেন্টস বা অমুক তমুকে ইত্যাদিকে দেওয়ার চেষ্টা করছে দিয়ে তাকে একটা ট্র্যাপে ফেলাই দিছে কিছু ফেক পোস্ট বা কন্টেন্ট ছড়াই দিয়ে এই সিচুয়েশনটাকে একটু ঘলাটে করার চেষ্টা করছে তো এইটা যদি ডিসরাপটেড হয় এটা আলটিমেটলি কিন্তু সরকারের এগেনস্টে যায় সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি এগুলোর অনেক সময় কাউন্টার ন্যারেটিভস দেওয়া লাগে অনেক সময় আমরা ওই যে সংশ্লিষ্ট অথরিটি ফেসবুককে লেখি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ আবু সাইদ হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক সহ সাত কর্মকর্তা কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে এছাড়া বাহাত্তর জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর শওকত আলী 
এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক দলের লেজুর বৃত্তি রাজনীতিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে উপাচার্য জানান আবু সাঈদকে হত্যার ঘটনা তদন্তে করা কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী দুই শিক্ষক মশিউর রহমান ও শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদ মণ্ডল সহ সাত কর্মকর্তা কর্মচারীকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষক জড়িত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা অতি শীঘ্রই মামলা রুজু করব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ছাত্রদের নৈতিক ও একাডেমিক শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি হলের সিট বাণিজ্য হল দখলকারী লেজুর বিক্রি রাজনীতি বন্ধ থাকবে মাদারীপুরে কালকিরিতে দুশো বছরে পুরনো ঐতিহ্যবাহী কুন্ডুবাড়ির মেলা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছড়িয়েছে নানান প্রচারণা মেলার স্থানের বন্ধের ব্যানার ঝুললেও মেলা হবে বলে নিশ্চিত করেছে জেলা প্রশাসন মাদারীপুর প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম পলাশের তথ্যচিত্রে ডেক্স রিপোর্ট এ যেন দুশো বছরের ইতিহাস কালকিনি পৌর এলাকার ভুরঘাটার গোপালপুরের কুণ্ডুবাড়িতে সতেরোশো তিরাশি সালে দীপাবলী ও শ্রী শ্রী কালী পূজা উপলক্ষে দীননাথ কুণ্ড ও মহেশ কুণ্ড এই মেলা প্রবর্তন করেন তাই কুণ্ডুদের বংশানুসারে নামকরণ হয় কুণ্ডুবাড়ির মেলা প্রতি বছর কালী পূজাকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা মেলাকে ঘিরে বেশ কয়েকদিন আগে থেকে শুরু হয় সাজ সাজরব তৈরি হয় তোরণ লাইটিং সহ নানা কিছু কিন্তু এবার সেই চিত্র দেখা যাচ্ছে না মেলার সংলগ্ন এলাকায় ঝুলছে মেলা বন্ধের ব্যানার এছাড়া প্রতি বছর কালকিনি পৌরসভা থেকে দরপত্র আহ্বান করে নিয়োগ দেয়া হয় ঠিকাদার এবারও পরিচালনার কাজটি পান স্থানীয় আকবর মাদবর নামের এক ব্যক্তি এর মধ্যে বাতিল করা হয় মেলা পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেয়া ইজারা আমার কোন সিটি পৌরসভা বলে নাই আপনি বাদ হয়েছেন কিন্তু ফেসবুকে খালি দেখতে আসি স্থানীয়রা জানায় প্রতি বছর মেলায় মারামারি হয় এমন কি খুন পর্যন্ত হয়েছে বর্ষে মদ গাজার আড্ডা সেই সাথে জোয়ার আসর এমন নানা অভিযোগ তুলে স্থায়ীভাবে মেলা বন্ধের জন্য কালকিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে দরখাস্ত দিয়েছে আলেম সমাজ মেলাকে ঘিরে ব্যবসায়ীদের থাকে আগাম প্রস্তুতি তাই মেলা না হলে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা তাদের মাল সামান নিয়ে এসেছি এখন আসার পরে साधारण मानुषर महिमा पलि डेस्क रिपोर्ट एक অন্তর্বর্তী সরকারের নেয়া নানাবিধ সংস্কারমূলক পদক্ষেপের কারণে জুয়ারি চক্র শেয়ার বিক্রি বাড়িয়ে দিয়েছে পাশাপাশি খায়রুল হোসেন ও শিবরি রুবাইয়াত কমিশনের সুবিধাভোগীরাও এখন চরম আতঙ্কে এছাড়া নীতি সুধার বৃদ্ধি ও ব্যাংক খাতে বিদ্যমান তারল্য সংকটের কারণে পুঁজিবাজারে অর্থপ্রবাহ কমেছে আর এসব কারণে শেয়ার বাজারে ব্যাপক দরপতন হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে দরপতনে অবসান চান সাধারণ বিনিয়োগকারীরা মেহেদি হাসানের রিপোর্ট নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর আশাবাদী হয়েছিলেন বিনিয়োগকারীরা লেনদেন ও সূচক বেড়েছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ডিএসি এক্স সূচকের অবস্থান ছিল পাঁচ হাজার সাতশো সাতাত্তর পয়েন্টে অথচ প্রায় এক মাসের ব্যবধানে ধারাবাহিক পতনে সোমবার সেই সূচক কমে দাঁড়িয়েছে চার হাজার আটশো আটানব্বই পয়েন্টে এমন পরিস্থিতিতে আবারও রাস্তায় নেমেছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা বলছেন ধারাবাহিক দরপতন ঠেকানো এখন জরুরি আপনি যদি মার্কেট ঠিক করতে না পারেন তাহলে মার্কেট বন্ধ রাখেন বর্তমান সরকারকে বিতর্কিত করার জন্য বাজারকে নিয়ে উনি খেলতেছেন উনি স্বৈরাচারের দোষর উনার দ্বারা কিছুই হবে না যেই কোম্পানিগুলো থার্টি পারসেন্ট শেয়ার হোল্ড নাই 
তাদেরকে আইনের আওতা আনা নাই এবং কি তাদেরকে আলটিমেটাম দেওয়া নাই যে এতদিনের ভিত্তি আপনি বাইব্যাক করতে হবে বিশ্লেষকরা বলছেন নতুন কমিশন অনিয়ম ও কারসাজির বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে আর এ কারণেই অস্থির পুঁজিবাজার যখন মেইন মাস্টারমাইন্ডগুলো পলাতক হয়ে গেল তাদের ফান্ড যারা অপারেট করতো তারা যখন ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল এবং এসবের ব্যাপারে যখন তদন্ত কমিটি ফর্ম করা হলো তখন প্রত্যেকেরই একটা বিশ্বাস যে এগুলো যেহেতু তদন্তের আন্ডারে চলে আসছে নতুন করে কিন্তু কেউ কোনো বিনিয়োগের এন্ডে যায় নাই তাহলে একদিকে পেছনের যারা আছে তারা আটকা পড়া অন্যদিকে বাজারের যারা আছে সবাই কিন্তু সেলার এন্ডে যেহেতু তারা প্রত্যাশা করছে যেহেতু একটা ঝামেলা হচ্ছে এটা কবে কি ফয়সালে যাচ্ছে সময় লাগবে নতুন করে আবারও বেড়েছে সব ধরনের সুদের হার এটিও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করছে বলে অভিমত এই বিশ্লেষকের একদিকে ধরেন আপনার ট্রেজারি বন্ড বিলে সুদের হার বেড়ে গেছে অন্যদিকে ব্যাংক সুদের হারও বাড়ার কথা শোনা যাচ্ছে তাহলে একটা জায়গায় যদি ফিক্সড রিটার্ন দেখা যায় আর এই জায়গায় যদি দিন দিন খালি হতাশা থাকে তাহলে আলটিমেটলি তো মানুষের দিকে আর আসবেও না এদিকে দরপতনের কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিএসিসি সাম্প্রতিক দরপতনকে অস্বাভাবিক মনে করছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজেও বাংলাদেশ দলের জার্সিতে থাকছেন না সাকিব আল হাসান খেলার জন্য সাকিব প্রস্তুত থাকলেও তিনি জানেন না খেলতে পারবেন কি না সিরিজ ঘনিয়ে আসলেও সাকিবের বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বিসিবি পারভেজ খোকনের রিপোর্ট ঘরের মাঠে কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলার স্বপ্ন ছিল সাকিব আল হাসানের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুরে টেস্ট খেলতে নানা কারণে সেই টেস্ট আর খেলা হয়নি তার সামনে দেশের মাটিতে খেলে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারবেন কিনা সেটাও অনিশ্চিত দুই ফরম্যাটে অবসরের ঘোষণা দিলেও ওয়ান ডে ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন সাকিব কানপুরে সাকিব জানিয়েছিলেন দুই সালে পাকিস্তানের মাটিতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলে ওয়ান ডে ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন সে হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সারজায় নভেম্বরে প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলার কথা সাকিবের আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে সাকিবের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বিসিবি সাকিব নিজেও অনিশ্চিত আফগানিস্তান সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন কি না এর মধ্যেই ক্রিকেট ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ক্রিক বাজকে ইঙ্গিত দিয়েছেন এই অলরাউন্ডার আফগানিস্তান সিরিজের দলে নিলে তিনি খেলার জন্য প্রস্তুত সাকিবের কোনো আপত্তি না থাকলেও বিসিবির নির্বাচক প্যানেল ক্রিক বাজকে জানিয়েছে সাকিবকে দলে নেওয়া হবে কিনা তা তারা জানেন না বিসিবির উচ্চ পর্যায় থেকেও এই বিষয়ে কোনো নির্দেশনা আসেনি শিক্ষা বলেন যে বাংলাদেশে কিভাবে চলতে হয় ওটা জানা শিখছি ওই সাসপেনশনের পর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে হুমবেনু বানিয়ে এই সিরিজ আয়োজন করবে আফগানিস্তান ছয় নভেম্বর হবে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ নয় ও এগারো নভেম্বর এটা আমার গোল এটা আমার ফোকাস এবং রাস্তা সোজা আমি যদি এটা ফলো করি আমি পৌঁছে যাব পারভেজ খোকন একুশে টেলিভিশন এরই সাথে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আওয়ামী লীগ সহ এগারো রাজনৈতিক দলকে কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার নির্দেশ চেয়ে রেড কাল হতে পারে শুনানি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবিতে অনর জাতীয় নাগরিক কমিটি দ্রুত নির্বাচন চায় বিএনপি ও সমমনারা গণভবন পরিদর্শনের প্রধান উপদেষ্টা জাদুঘরে রাখা হবে আয়নাঘরের রিপ্লিকা ডিজিএফআইয়ের সহায়তায় সতেরো বিলিয়ন ডলার পাচার এস আলম একাই দশ বিলিয়ন ফোন আলাপি প্রতিপক্ষের ওপর হামলা নির্দেশ হাসিনার আওয়ামী লীগের নৃশংস রাজনীতির পরিচয় সবশেষ সংবাদ জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টুয়ার নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট একুশে টিভি চ্যানেলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রাত একটায় দেখার আমার জন্য রইল একুশের সাথেই থাকুন